2 Şubat 1982 tarihinde Beşşar Esed'in babası Hafız Esed Hama şehrini kuşattı. Elektriği ve şehrin dünyayla bağlantısını kesti. 4 Şubat akşamı rejim şehri bombalamaya başladı. Bombardıman kesintisiz 20 gün boyunca devam etti. Bu süre zarfında bölge sakinlerine karşı tutuklama, tecavüz, öldürme dahil bütün insanlık dışı suçlar işlendi. Esed rejimi ölüm makinesine dönüşmüş. Tüm mahalleleri yerle bir edip taş yığınını çeviriyor. Toplu infazların ardından evleri yağmalıyor. Kalan sivilleri de tutuklayıp ceza evlerine gönderiyordu. 4 Şubat'ta rejim güçleri Hama'nın güne girişi yakınında kontrol altında tuttuğu bir mahallede ilk toplu katliamı gerçekleştirdi. 26 Şubat'ta rejim milislerinin o zamanki savunma tugayları komutanı Rıfat Esed'in doğrudan emriyle evlere baskınlar düzenlendi. Yaklaşık 1500 kişiyi şehrin güney mahallelerine götürüp sahada infaz etti. Birçoğumuz bunların neden olduğunu sorabilir. Hafız Esed iktidara darbe ile ele koymasından sonra baskıyla veya öldürerek yoluna çıkan herkesi susturdu. İktidara geldikten 10 yıl sonra halk onu devirmek için ayaklandı. Ayaklanmaların merkez üssü Hama'dan diğer şehirlere yayılmasını önlemek için bu katliamı gerçekleştirdi. Bu katliamın sonucu olarak 40 binden fazla sivil çeşitli yöntemlerle katledildi. 100 binden fazla kişi de gözaltına alındı. 63 cami ve 4 kilise dahil Hama şehrinin %70'inden fazlasını yerle bir edildi. Buna rağmen Birleşmiş Milletler'in insan hakları kayıtlarında Hama katliamından söz edilmiyor. Ard arda gelen katliamların ardından halk Hafız Esed'e destek için şehrin merkezindeki 8 Mart caddesinde miting yapmak zorunda kaldı. Ve ey Hafız canımız, kanımız sana feda solganları atmak zorunda kaldılar. <gülüyor> Esed ailesi işlediği suçlarla ün yaptı. Halk Esed ailesinin caniliğine rağmen 2011'de yeniden rejime karşı rejimi devirmek için tekrar ayaklandı. Sağ durun! Sağ durun! Sağ durun!